फ्रेंड्स हवर यू अच्छे हो ना वेरी नाइस तो एज फॉर एक्सटेंड स्टैंडर्ड इज कंसर्न यू कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके नोट्स उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आपको यूट्यूब में व्हाट्सएप से सेंड किए हैं आशा करता हूं कि आपने वो सॉल्व किए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर के कुछ डाउट भी मुझे पूछे थे बहुत अच्छा लगा आपको जो भी डाउट आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे पूछो यूट्यूब पे पूछो ज्यादातर तो व्हाट्सएप नंबर पे ही पूछते जाओ ताकि पता चलेगा कि कौन एग्जैक्टली exactly पूछ रहा है ठीक है व्हाट्सएप पे ज्यादा पूछने का अभी हम आज से सेकेंड टॉपिक शुरू करने वाले टेंथ स्टैंडर्ड का टॉपिक का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट ठीक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट बेटा यह टॉपिक आपको ऐसे नाइन्थ स्टैंडर्ड में होमी बाबा की एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाया था ठीक है तो नाइन्थ में यह टॉपिक स्टेट बोर्ड वालों के लिए है नाइन्थ में यह टॉपिक जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है लेकिन होमी बाबा के एग्जाम को अपेयर होते हैं उनके लिए भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड टेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि टेन सीबीएसई नाइन्थ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एंड नाइन्थ स्टेट बोर्ड ये तीनों को भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नाम है टॉपिक का एस एस बी सी साइड सॉल्व ठीक है अभी इस टॉपिक में हमें सबसे जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट है इंडिकेटर आज हम इंडिकेटर की स्टडी करेंगे ठीक है सो वट इज इंडा इंडिकेटर देखो मैंने यहां पे बोर्ड पे इसकी
तो ये और लिटमस पेपर एक है लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं ब्लू एंड रेड ये लीचेन नाम के प्लांट से हमें मिलता है लीचेन तो ये क्या हो सब नेचुरल इंडिकेटर कौन से कौन से टर्मरी रेड क्या बीच चाइना रूट लिटमस इसका शॉर्ट फॉर्म क्या मेरे को बेटा टी आर सी एल टी आर सी एल मतलब टर्मरी रेड क्या बीच चाइना रोज पेटल लिटमस टी आर सी एल टर्कल तो टर्कल क्या है नेचुरल इंडिकेटर से टर्मरी रेड क्या बीच चाइना रोज पेटल लिटमस लिटमस के दो टाइप ब्लू एंड रेड लिटमस लिटमस लीचेन नाम के लाइचेन लीचेन जो भी प्रोनाउंसिएशन करना करो उस प्लांट से हमें मिलता है इसका ओरिजिनल कलर पर्पल रहता है ओरिजिनल कलर क्या इसका पर्पल दूसरी टाइप में बेटा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स ठीक है आर्टिफिशियल इंडिकेटर बहुत सारे हुए से लेकिन एज फॉर एज आवर सिलेबस इज कंसर्ड देर आर टू इंडिकेटर्स एग्जाम्पल्स फिनोक्रेलिन एंड मिथिलोरेंज इसके अलावा अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर की डिफिनेशन क्या लिखोगे दोज इंडिकेटर्स विच आर सिंथिसाइज इन द लेबोरेटरी जो लैब में तैयार किए गए जो ह्यूमन बींग में तैयार किए जो बैंड में रहे उन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स तो दो एग्जांपल मैंने बताया कि नॉक्टेलिन और मिथिल ऑरेंज इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखो मिथिल ऑरेंज के अलावा देखो बेटा मिथिल रेड नाम का इंडिकेटर है ईबीटी नाम का एक इंडिकेटर है ईबीटी का लॉन्ग फॉर्म है इरियो क्रोम ब्लैक टी इरियो क्रोम ब्लैक टी ठीक है एसबीटी नाम का एक इंडिकेटर है सल्फोन ब्लैक टी एसबीटी सल्फोन ब्लैक टी ईबीटी इडियोक्रोम ब्लैक टी पिनोक्लिन मिथिल ऑरेंज मिथिल रेड इसके अलावा कुछ डाइज रहते हैं जबानों को लगाते हैं कपड़ों को लगाते हैं डाइज कैन ऑल्सो वर्क एज अ इंडिकेटर आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना ठीक है तो ये हो गए आर्टिफिशियल इंडिकेटर उसके बाद तीस क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये क्या रहता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देखो कुछ इंडिकेटर्स में कलर जैसे आप देखो नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर ना इसमें क्या होता है कलर चेंज होता है लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे इसमें स्मेल चेंज होता है मतलब ओरिजिनल स्मेल अलग रहेगा एसिडिक कंडीशन में स्मेल अलग रहेगा बेसिक कंडीशन में स्मेल अलग रहेगा तो जिसमें सिर्फ स्मेल चेंज होता है ओडर चेंज होती है शो चेंज इन स्मेल और ओडर उसको बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर विच शोज चेंज इन स्मेल और ओडर दैट इज कॉल्ड ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्लो आई लॉन्ग लिप लॉन्ग का तेल ओनियन अपना प्याज ओनियन गार्लिक मालूम है लसुन तो क्या लेप्टस ऑयल नीलगिरी का तेल रहता है नीलगिरी का तेल जिंदा तेल इस बात में वगैरह यूज करते हैं वेनिला ये तो आपको मालूम है आइसक्रीम में एक फ्लेवर है वेनिला नाम का तो क्लो ऑयल ओनियन गार्लिक क्या लेप्टस ऑयल वेनिला ऑल दीज आर द ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इसमें क्या होता है उनका ओरिजिनल स्मेल अलग रहता है एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल बेसिक मीडियम में अलग स्मेल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं ओनियन का ओरिजिनल स्मेल सबको मालूम है मालूम नहीं तो लेके देखो बाद में उसको क्या करो उसके ऊपर थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दो नींबू नहीं छोड़ दो नींबू नहीं छिड़ने के बाद उसका स्मेल लो स्मेल अलग आएगा उसकी जो थोड़ा सा बैड स्मेल रहता है ना ओरिजिनली वो गायब हो जाता है उसके ऊपर नींबू नहीं छोड़ने के बाद इसीलिए कहते हैं कि प्याज के ऊपर नींबू नहीं छोड़ के खाना चाहिए तो थोड़ा सा स्मेल जो उसका बदल जाता है ठीक है तो ये हो गया ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर तो तीन प्रकार के इंडिकेटर हमने लिखे नेचुरल आर्टिफिशियल ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर ठीक है नेचुरल के एग्जांपल टीआरसी है टर्मारी रेड क्या बीच चाइना रोज पेटल लिटमस लिटमस के दो टाइप ब्लू रेड आर्टिफिशियल इंडिकेटर मेन दो ही ध्यान में रखो पीएम प्राइम मिनिस्टर ध्यान में रखो पीएम मतलब पिनोक्ली मिथिल ऑरेंज या पीएमओ ध्यान में रखो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना पी पिनोक्ली एमओ मिथिल ऑरेंज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में देखो पहला क्लोआई सी दूसरा ओनियम ओ तीसरा यूकेलिप्टस ऑयल ई चौथा गार्लिक जी पांचवा मिला बी सीओ जी 
सीओ ई जी वी ये शॉर्टकट है हमारे को सीओ ई जी वी यहां ऐसा रखो सीओ वी कोविड जी सीओ वी जी सी फॉर चाइना रोज सॉरी ग्लू ऑरिक ओ फॉर ओनियन बी फॉर वेनिला जी फॉर वन गार्लिक ई फॉर इकोलिप्टस ऑरिक नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन द कलर ऑफ इंडिकेटर्स एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस कि भाई टॉपिक का नाम क्या है एसिड बेस एंड सॉइल ठीक है अभी सब लोग आपके लेबोरेटरी में बहुत सारे सैंपल है उसमें से कुछ एसिड है कुछ बेस है कुछ सॉइल है सपोज आपने लेबोरेटरी में से कुछ सैंपल लिए कलेक्ट किए बॉटल्स में या बीकर्स में या टेस्ट ट्यूब में कौन से कौन से सैंपल यहां पर लिखे देखो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री सी एच थ्री सी ओ एच एम ई ओ एच सी ओ एच टेकन टॉइस के ओ एच एम जी ओ एच टेकन टॉइस एन एच फोर ओ एच एम ए सी एल एच टू ओ के सी एल इतने सैंपल आपको आपके सर ने दिए और आपको उन्होंने कहा कि किसने क्या रखा है पांच से सात आठ टेस्ट हुए किसने क्या है वो पता नहीं है और आपको डिटरमाइन करना है कि इन टेस्ट ट्यूब में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है तो उसके लिए आप यूज किसका करोगे डेफिनेटली इंडिकेटर का कैसे यूज करेंगे देखो उसके लिए पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए अगर आपका सैंपल सोल्यूशन एसिड है अब एसिड है कैसे बोल जाएंगे हम हमारे पास चार इंडिकेटर है रेड लिटमस से ब्लू लिटमस से पुनोक्टेली ने मिथिल ऑरेंजे एसिड है कैसे बोल जाते हैं तो देखो बेटा एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया है आपने ठीक है आपको क्या करना है देखो लिटमस पे टेस्ट कैसे करते हैं रेड लिटमस ऐसी किस स्ट्रीप होती है रेड लिटमस छोटा सा टुकड़ा ले लो उसका बाजू में ब्लू लिटमस का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो इसमें ड्रॉपर रखो ऐसा और ड्रॉपर में ये सॉल्यूशन ले लो टेस्ट ट्यूब का पहले क्या करो रेड लिटमस के ऊपर वो ड्रॉपर से वो सॉल्यूशन का ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप छोड़ दो कहां भी जोड़ा आपने समझो रेड लिटमस पे देखो अगर रेड लिटमस पे छोड़ने के बाद सॉल्यूशन रेड का रेड ही रहा तो इसका मतलब वो ऐसे है रेड रिमेन रेड और इसमें कलर क्या है लिटमस का रेड है आपने क्या किया आपका टेस्ट सॉल्यूशन लिया जिसका नेचर आपको डिटरमाइन करना है उसका एक ड्रॉप लिया लिटमस पे रखा लेकिन लिटमस में चेंज नहीं हुआ रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड एसिड के टेस्ट मतलब जिस कंपाउंड के साथ टेस्ट की उसके बाद जो क्या रहा रेड रिमेन रेड मतलब नेचर ऐसे तो बात लेकिन अगर आपने बाद में फिर दूसरा एक स्पॉट लिया नया और ब्लू के ऊपर ऐड कर दिया ब्लू का ओरिजिनल कलर ब्लू रहेगा आपका सैंपल सॉल्यूशन अगर एसिड है अगर एसिड है तो ब्लू का रेड हो जाएगा एसिड है तो ही रेड हो जाएगा मतलब सैंपल अगर रेड का रेड रहा रेड लिटमस में तो एसिड है ब्लू का रेड हुआ तो भी एसिड है फिनोक टाइम में क्या होता है अब ये टेस्ट कैसे लेते देखो तो इसके लिए बहुत सिंपल है दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लो टेस्ट ट्यूब में फिनोक थैलिन सॉरी है सैंपल सॉल्यूशन ले लो ऊपर से दो ड्रॉप फिनोक थैलिन के एड करो एड करने के बाद फिनोक थैलिन का ओरिजिनल कलर कलरलेस रहता है फिनोक थैलिन ओरिजिनल क्या है कलरलेस एसिड में वो कलरलेस कलरलेस ही रहेगा एसिड में वो कलरलेस क्या रहेगा कलरलेस रहेगा लेकिन हाँ कलरलेस रहेगा अब लास्ट है मिथिल ऑरेंज मिथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर नाम नहीं पता चलता है ऑरेंज है अगर आपका सैंपल एसिडिक है तो डेफिनेटली देखो एसिड है तो क्या क्या हो रहा है रेड लिटमस रेड रहेगा ब्लू लिटमस रेड बनेगा फिनोक्लिन कलरलेस रहेगा लेकिन मिथिल ऑरेंज ऑरेंज का हो जाएगा येलो देखो दो चेंजेस हो रहे रेड में कोई चेंज नहीं फिनोक्लिन में कोई चेंज नहीं लेकिन ब्लू लिटमस रेड हुआ मिथिल ऑरेंज क्या हुआ येलो हो गया इसका मतलब क्या है आपका सब्सटेंस एसिडिक है अगर सब्सटेंस बेसिक है या बेस है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे देखो रेड लिटमस
में जो इसका ओरिजिनल कलर रेड रहेगा लेकिन बेस में वो ब्लू हो जाएगा रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया सिंबर टक्की हंड्रेड परसेंट सौ प्रतिशत उसका नेचर क्या है बेस है ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा बेस में अब इंडिकेटर की बात करते थे नॉर्थ कैलिन नॉर्थ कैलिन इंडिकेटर का कलरलेस सोल्यूशन बेस में जाने के बाद एफ एम एक्ट हो जाएगा पिंक कलर का ये है चीनिंग कलर कलर लिस्ट टू पिंक कलर लिस्ट टू पिंक अगर भी नॉर्थ कैलिन हुआ तो नेचर बेसिक है और मिथिल ऑरेंज में ओरिजिनल कलर ऑरेंज है बेस में हो जाएगा रेड तो तो देखो मिथिल ऑरेंज सैंपल में डालने के बाद अगर हुआ येलो तो सैंपल एसिड है मिथिल ऑरेंज सैंपल में डालने के बाद अगर रेड हुआ तो सैंपल हमारा बेस है अब बात करते हैं न्यूट्रल की रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड न्यूट्रल में रेड ही रहेगा ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर ब्लू न्यूट्रल में ब्लू ही रहेगा तो नॉर्थ कैलिन का ओरिजिनल कलर कलर लेस न्यूट्रल में कलर लेस ही रहेगा मिथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज ही रहेगा मतलब तो किसी भी इंडिकेटर में अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर वो क्या है डेफिनेटली न्यूट्रल है हम डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है तो अब ये है देखो एचसीएल का नाम क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब आपका ये एसिड एचसीएल यहां पे क्या करेगा एचसीएल रेड को रेड रखेगा ब्लू को रेड करेगा फिनॉक थैलिन को कलरलेस रखेगा मिथिल ऑरेंज को येलो करेगा और सिर्फ एचसीएल ही नहीं एच टू एसओ फोर एसिड है सेम एच एल ओ थ्री एसिड है सेम एसिडिक एसिड एसिड है सेम एक्शन अब एनएच सी एच टिकन रॉइस केओएच एमजीओएच टिकन रॉइस और एनएच फोर ऑइस ये सब बेसिस है तो इनमें क्या एक्शन होगी रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा ब्लू लिटमस ब्लू हो जाएगा ब्लू रहेगा फिनॉक थैलिन पिंक हो जाएगा मिथिल ऑरेंज जो ऑरेंज का रेड हो जाएगा और आखिरी जो एग्जाम्पल से एनएसीएल का सोल्यूशन केसीएल को और वाटर का ये तीनों न्यूट्रल है कैसे क्या क्योंकि तो तीनों सोल्यूशन पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा रेड लिटमस रेड रहेगा ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा फिनॉक थैलिन कलरलेस रहेगा मिथिल ऑरेंज ऑरेंज ही रहेगा ठीक है तो इस आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो एक दस पंद्रह मिनट पहले बनाएंगे हम तो उसमें हम कुछ रिएक्शंस का पार्ट पढ़ेंगे और कुछ इस एक्शन मतलब इंडिकेटर के एक्शन के कुछ क्वेश्चन देंगे ठीक है सेकंड वीडियो में थैंक यू जो हमने इंडिकेटर का एक यहाँ पे टेबल लिखा था उसके ऊपर का एक क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ब्लू रेड लिटमास फिनॉक कैलिन एंड मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर साउंड ऑफ फॉलोइंग और आपको यहाँ पे तीन कंपाउंड दिए गए हैं पहला है एसिडिक एसिड दूसरा कंपाउंड है मिल्को मैग्नीशिया ठीक है और तीसरा आपको दिया गया पोटेशियम सल्फेट तो अब इन तीनों के ऊपर आपको क्या बताएंगे इन चारों इंडिकेटर के एक्शन अभी सबसे पहले देखो एसिटिक एसिड अब नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक एसिड मतलब एसिड है इसका फार्मूला है सी एच थ्री सी ओ एच ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे ब्लू लिटमस की क्या एक्शन होती है तो ब्लू लिटमस की एसिडिक एसिड का एक्शन ब्लू लिटमस एसिड में क्या होता है रेड इसलिए एसिडिक एसिड ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड दूसरी एक्शन बतानी है रेड लिटमस की तो रेड लिटमस जो है ना एसिड में रेड ही रहता है सो रेड रिमेन रेड रेड लिटमस इन एसिडिक एसिड रिमेन रेड तीसरी एक्शन फिनॉक थैलिन की तो फिनॉक थैलिन कलरलेस है और वह एसिड में कलरलेस ही रहता है तो एक्शन क्या आएगी 
करना प्लेस और जो कि एक्शन बतानी है आपको मिथाइल ऑरेंज की इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है यमो मतलब मिथाइल ऑरेंज तो ये एसिड में क्या होता है ऑरेंज चेंजेस को येलो तो इस प्रकार से क्या कलर चेंजेस होते हैं आपको यहाँ पे लिख के बताना कि भाई एसिडिक एसिड में ब्लू लेट मस रेड हो जाएगा रेड रिमेन रेड फिनॉक कैलिन कलरलेस का कलरलेस रहेगा मिथिल ऑरेंज टर्न्स टू येलो अब दूसरा कंपाउंड है मिल्को मैग्नीशिया तो मिल्को मैग्नीशियम मतलब ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एमजीओएस टेकन बॉइस इसे एंटा एसिड भी बोलते हैं एसिडिटी के खिलाफ काम करने वाला मतलब बेस है अब बेस है मतलब ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा ब्लू लिटमस बेस में ब्लू रहता है वो टेबल में मैंने आपको बताया लेकिन रेड लिटमस क्या होता है बेस में इट टर्न्स टू ब्लू कलर और इधर बहुत फिनॉक टेलिन फिनॉक टेलिन अगर मैंने मिल्क ऑफ मैग्नेशियम में डाल दिया तो कलरलेस चेंजेस टू पिंक कलर और मिथिल ऑरेंज जो ओरिजिनल ऑरेंज कलर का है जो एसिड में रेड येलो कलर का होता है लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नेशियम बेस है तो ये यहां पर हो जाएगा रेड कलर का तो ऐसे आंसर सबको एग्जाम में लिखने होंगे तीसरा क्या है पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट साल्ट है उसका फॉर्मूला के टू एसो को और ये न्यूट्रल साल्ट है न्यूट्रल साल्ट तो क्या हो जाएगा ब्लू लिटमस में एक्शन ब्लू रिमेन ब्लू रेड लिटमस में रेड रिमेन रेड फिनोक्न कलरलेस था कलरलेस ही रहेगा और मिथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगा मतलब तो कोई आ, कलर में चेंज नहीं हुआ अब एक बार देखो कि फिनोक्न जो है ना ये एसिड में भी कलरलेस रहता है और न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है फिनॉक कैलिन दोनों में कलरलेस है इसका मतलब फिनॉक कैलिन इंडिकेटर यूज करके हम लोग एसिड बेस में फर्क कर सकते हैं या बेस और न्यूट्रल में फर्क कर सकते हैं लेकिन एसिड और न्यूट्रल में फर्क नहीं कर सकते ठीक है ना उसी प्रकार से रेड लिटोमस का यूज करके भी हम एसिड में और न्यूट्रल में फर्क नहीं कर सकते क्यों नहीं क्योंकि रेड लिटमस एसिड में रेड ही रहेगा और न्यूट्रल में भी रेड रहता है इसलिए बायोजिंग रेड लिटमस वी कनॉट डिस्टिंग बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सिमिलरली हम ब्लू लिटमस यूज करके जो है ना एसिड और बेस में फर्क कर सकते हैं क्योंकि ब्लू लिटमस एसिड में रोड होता है बेस में ब्लू रहता है लेकिन वो न्यूट्रल में भी ब्लू रहता है इसका मतलब हम ब्लू लिटमस यूज करके बेस और न्यूट्रल में फर्क नहीं कर सकती यू कैनॉट डिस्टिंग बिटवीन बेस एंड न्यूट्रल बायोजिंग ब्लू लिटमस पेपर और सबसे बेहतरीन इंडिकेटर कौन सा है सबसे बेस्ट इंडिकेटर है मिथिल ऑरेंज क्यों क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज आप देखो ये एसिड में येलो हो जाता है बेस में रेड हो जाता है और न्यूट्रल है तो ऑरेंज हो जाता है मतलब ऑरेंज का ऑरेंज रहता है इसका मतलब फिनॉक कैलिन से जिन दोनों में हम फर्क नहीं कर सकते उन दोनों में हम मिथिल ऑरेंज यूज करके फर्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कलरलेस फिनॉक कैलिन इसमें भी कलरलेस लेकिन मिथिल ऑरेंज यहाँ पे येलो यहाँ पे ऑरेंज रहता है ये बात है सही नहीं बात तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडिकेटर के ऊपर और एक क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन है बुक का ही क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी लेबोरेटरी में आपकी लेबोरेटरी में एक ही इंडिकेटर है एंड दैट इज ओनली द रेड इंडिकेटर रेड लिटमस है आपके पास एसी रेड लिटमस की एक स्ट्रीक है ठीक है अब आपके हाथ में ऐसी बेस और न्यूट्रल तीन सब्सटेंसेस है ए बी एन एसिड बेस न्यूट्रल सिर्फ रेड लिटमस है तो आप तीनों में कैसा फर्क करोगे सबसे पहले रेड लिटमस हम अभी नहीं मानूंगे कौन एसिड है कौन बेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ठीक है ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे दो टुकड़े बना दिए अब हम क्या करेंगे उसको 
एसिड में डीप करेंगे या एसिड का एथनल ड्रॉप इसके ऊपर डाल देंगे अब हम जानते हैं कि रेड लिटमस जो है एसिड में रेडी रहता है दिया वाला लिटमस रेड है रेड रिमेन एज रेड एसिड में लेकिन एट द सेम टाइम रेड रिमेन एज रेड इन नो कलर ऑल्सो तो देखो एसिड में रेड रेड रहता है चेंज नहीं हुआ दो कलर में भी रेड रेड रहता है चेंज नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे अब जो दूसरा टुकड़ा है हमारा जैसे हम तीन टुकड़े करेंगे पहले एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा तीन पीसेस बनाए मैंने एक पीस एसिड में चेक किया मतलब पहले कंपाउंड में चेक किया एक दूसरे में चेक किया और दोनों बार क्या हुआ दोनों में वो रेड रेड रहा अब ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रल है कि नहीं ये भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो और ये एसिड हो कंफर्म नहीं है अभी मतलब मैंने क्या लिखा है कि सोल्यूशन नंबर वन मे बी एसिड मे बी न्यूट्रल सोल्यूशन नंबर थर्ड मे बी एसिड मे बी न्यूट्रल लेकिन जो तीसरा पीस है इसका है ना रेड लिटमस का अब वो क्या हो गया ब्लू हो गया तो चेंज कैसे हुआ कलर का रेड चेंजेस टू ब्लू तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड का क्या हुआ रेड का ब्लू हो गया कंफर्म हो गया कि वो टेस्ट ट्यूब में बेस है ये कंफर्म है अभी हंड्रेड परसेंट इसमें बेस है लेकिन अभी भी मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूं है कि नहीं नहीं मालूम लेकिन अब मुझे क्या करना है यहां पे रेड का भी हो गया तो अब ये लिटमस का एक टुकड़ा मेरे पास आ गया ब्लू का ठीक है मैं क्या करूंगा इसके फिर दो टुकड़े बनाऊंगा इसका कलर ब्लू इसका कलर ब्लू ठीक है अब मैं मैं जिस पे कंफ्यूज हूं कि भाई सोल्यूशन नंबर वन क्या है सोल्यूशन नंबर थर्ड क्या मुझे नहीं मालूम फिर मैं इस टुकड़े पे सोल्यूशन नंबर फर्स्ट ये समझो अपना सेकेंड है और ये थर्ड है तो सोल्यूशन नंबर वन जो है इसका एक ड्रॉप डालता हूं ब्लू लिटमस पे और वो ऐसा कि ब्लू का कन्वर्जन रेड में हो गया अब ब्लू का रेड कौन कर रहे हुई है सिर्फ अब कंफर्म हो गया कि ये न्यूट्रल नहीं है एसिड है ये न्यूट्रल नहीं है एसिड है मतलब ये एसिड नहीं है न्यूट्रल है तो जो वन और थ्री में मुझे कंफ्यूजन था वो दूर हो गया तो चेक करना है तो मैं थर्ड सॉल्यूशन को ब्लू पे डाल के देखता हूं तो यहां पे क्या रहेगा ब्लू रिमेन एंड ब्लू तो ब्लू रिमेन ब्लू मतलब न्यूट्रल यहां पे बेस हंड्रेड परसेंट कन्फर्म होने वाला है अब यहां पे एसिड ये भी कन्फर्म हो गया तो तीनों के तीनों सोल्यूशन मैंने सिर्फ रेड लेटमस की मदद से ही क्या किए हैं यहां पे हंड्रेड परसेंट कन्फर्म कर लिए भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है ठीक है तो इस प्रकार से हम एसिड बेस और न्यूट्रल जो है तीनों में क्या कर सकते हैं फर्क कर सकते हैं क्या करके एसिड बेस और सॉरी एक ही लिटमस यूज करके रेड लिटमस ठीक है अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इंडिकेटर के बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस रिएक्शन ऐसे इसके ही है कुछ बेसिस की भी है कौन से कौन से रिएक्शन करनी है उसको पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन कोई भी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स प्लस मेटल्स दूसरी हमें रिएक्शन पढ़नी है बेस प्लस मेटल्स ठीक है तीसरी जो रिएक्शन हमें पढ़नी है तीसरी रिएक्शन वो पढ़नी है एसिड्स प्लस बेस की फोर्थ 
रिएक्शन हमें जो स्टडी करनी है वो है एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स प्लस मेटल बाय कार्बोनेट ठीक है मेटल बाय कार्बोनेट सिक्स केमिकल प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है वो है एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स और सातवीं है बेसिस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तो टोटल कितने हैं सात केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन एक्चुअली एसिड और मेटल के बीच की जो रिएक्शन है ना ये हमें फर्स्ट टॉपिक में हुई है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कहां पे हुई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको सीरीज जो लिखा दिया है वो ध्यान में रखना जरूरी है एक बार ध्यान में रखो मेटल्स लाइक कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हम पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड प्लस मेटल की इसमें पहला पॉइंट मेटल लाइक कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम देवेन रियक्ट विथ एसिड्स आंसर क्या आएगा एक तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तब तो मतलब रिएक्शन नहीं होती है पर्टिकुलरली डायलोड एसिड के साथ और हम ये सब रिएक्शन यहां पर डायलोड एसिड्स के साथ ही करने के डायलोड एसिड के साथ क्या आंसर आएगा नो रिएक्शन इसीलिए कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एटिनम इन मेटल्स को हम कहते हैं नोबेल मेटल्स क्या कहते हैं हम लोग नोबेल मेटल्स बिकॉज दे आर लिटिल रिएक्ट और दे आर अनरिएक्ट हाँ कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ ये मेटल रिएक्ट होते हैं अब आप बोलोगे सर फिर वो रिएक्शन जब तो रिएक्शन आएगी मेटल्स एंड नॉन मेटल टॉपिक में तो बंद पड़ेगी ठीक है जब 
जीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो हमारा जीक सल्फेट बनाएगा सॉल्ट होता है ना जीन सल्फेट फॉर्मूला जर्डियन सो फोर प्लस एच टू बैलेंस करो एक जड़ियन एक जड़ियन एच यहां पर दो है लेफ्ट साइड में राइट में भी दो एसओ फोर इधर भी एसओ फोर मतलब एक एस एक एस चार हो चार हो जिंक सल्फेट बन गया ये मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट ये जिंक सल्फेट दोनों टाइम हाइड्रोजन गैस बाहर गया इसके लिए ग्रुप में बहुत अच्छी एक्टिविटी बताइए क्या करना है आपको यू टू टेक वन कोनिकल फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है आपको आ, दो मुंह वाला ऐसा एक फनिल दो मुंह वाला तो पॉट लगाना क्या एक में से आपको फनिल जो है स्पेशल फनिल वो इंट्रोड्यूस करना है
तो ये पहले रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए दो मैंने बताए चार आपको दिए अभी बेस और मेटल देखो मेन मेटल रिएक्ट विथ बेस अगेन इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेशन और इसके वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से उतने ही ध्यान में रखो ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब देखो यहां बहुत अच्छी मजा आती है देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसका प्रोडक्ट ऐसा लिखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है सोडियम ओ एच टेकन ट्वाइस और बाहर निकालते हैं देखो ये गलत बात है क्यों गलत है देखो बेटा जिंक और सोडियम में एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज केना का मगल झग आपको जो लिखा के दिया है उसमें यानी ऊपर है और जड़े नीचे जड़े नीच लेस यानी मोर रिएक्टिव सो जिंक कांट डिस्प्लेस एस टू एन तो ये हो ही नहीं सकता लेकिन वही जिंक क्या करेगा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो फिर रिएक्शन ऐसी होती है जेडियन प्लस एन एओ एच गिव यहां पे सॉल्ट बनता है सोडियम जिंके और उसका फार्मूला है एन ए टू जेडियन ओ टू प्लस एच टू देखो सोडियम एन ए प्लस वन जिंकेट है जेडियन ओ टू माइनस टू जैसे सल्फेट है एसओ फोर माइनस टू नाइट्रेट है एनओ थ्री माइनस वन उसी प्रकार से जिंकेट का फॉर्मूला है जेडियन ओ टू माइनस टू तो क्रॉसिंग करो एन ए दो बार जेडियन ओ टू एक बार एन ए टू जेडियन ओ टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बाहर गया सोडियम जिंकेट सॉल्ट है हाइड्रोजन गैस है ठीक है एक एग्जाम्पल है इसमें मेडल और बेस का दूसरा एग्जाम्पल देखो मेडल प्लस बेस का दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी एल ओ टू प्लस एच टू ठीक है अब इसको बैलेंस कैसा करेंगे तो यानी एल ओ टू आ तो ये दो बार लेना होगा कि नहीं अब ये भी दोगे तो इसमें एक बात रहेगी कंपलसरी इस रिएक्शन में वाटर ऐड करना पड़ता है और आपको तो आप देखो तो दो ये नहीं हो गए दो ये अब ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे टू टू फोर हो गए तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए इसको दो से मल्टीप्लाई करो दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए चार हो गए ठीक है अब एल भी दो हो गए इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो सो टू एन ए टू एन ए आ गए टू ए एल देखो टू ए एल टू ऑक्सीजन प्लस टू फोर ऑक्सीजन टू टू जो अब हाइड्रोजन देखो ये दो हाइड्रोजन और ये चार चार और दो छह हो गए थ्री एच टू तो इस प्रकार से ये इक्वेशन यहां पे बैलेंस हो गया सो वेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट रिएक्ट अलॉन्ग विथ वाटर ये ध्यान में रखना जरूरी है और आपको ध्यान में रखना है एग्जाम आपको देनी है ठीक है ना तो ये जिंक एल्यूमिनियम की रिएक्शन हुई एन एच के साथ तीसरी रिएक्शन जो बेटा पीबी के साथ है लीड ये आखिरी एग्जाम्पल आज था हमारा पीबी प्लस एन एच इसमें क्या तैयार होता है इसमें क्या होता है सोडियम प्लम्बेट देखो सोडियम जिकेट का फार्मूला एन ए को जड़े में को उसी प्रकार से सोडियम प्लम्बेट का फार्मूला है एन ए टू पीबीओ टू क्योंकि एन पे चार्ज प्लस वन पीपीओ टू के चार्ज माइनस टू क्रॉस कर लो यानी दो बार पीपीओ टू एक बार बाहर जा रहे इसको ये दो हो गए इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो यहां भी एन ए दो हो गए तो ये एन ए दो है एक पीबी एक पीबी दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया इसका नाम 
sodium plumbate. Ab sodium aluminate jo yaha mein milne wala sodium aluminate. Iska formula kya hai dekho. N P charge plus one aluminate matlab A O two ke charge minus one. तो यानी एक बार एल ओ टू एक बार फॉर्मूला बन गया यानी एल ओ टू ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं बाकी के रिएक्शन जो बच्चों कल कंप्लीट करेंगे थैंक यू